Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang Instaforex. Saya Siti Maram Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari Instaforex TV. Para pedagang yang menjangkakan kenaikan dolar AS telah mengalami kerugian. Data lemah yang dikeluarkan oleh Jabatan Buruh AS pada hari Jumaat membantu pasangan euro dolar menembusi tahap rintangan 1.1260. Pasangan itu melonjak sebanyak 65 pip ke paras tertinggi bulan Oktober. Laporan kadar pengangguran mungkin memberi galakan kepada pedagang. Pada bulan Mei, kadar pengangguran AS susut kepada 4.3% yang merupakan terendah dalam tempoh 16 tahun. Walau bagaimanapun, dinamik ini ternyata tidak positif seperti yang dijangka pada awalnya. Kadar pengangguran menurun berikutan kadar pernyataan yang lebih rendah. Kadar pernyataan Amerika Syarikat menurun kepada 62.7% pada bulan Mei daripada 62.9%. Laporan pekerjaan adalah yang paling mengecewakan untuk kenaikan harga USD. Data ADP tidak bertepatan dengan statistik rasmi dan ianya jarang berlaku. Jabatan Buruh Amerika Syarikat melaporkan kemerosotan pekerjaan baru. Pada bulan Mei, ekonomi Amerika Syarikat mencatatkan sekitar 138,000 kekosongan jawatan baru. Data pendapatan purata setiap jam juga tersasar dari ramalan. Kadar pertumbuhan pendapatan kekal pada 2.5%. Laporan yang kurang memberangsangkan itu mungkin membuat Fed menangguh kenaikan kadar pada bulan Jun. Dinamik indeks dolar AS jelas menunjukkan sentimen dagangan. Indeks kehilangan lebih 50 mata jatuh ke tahap 96.80. Walau bagaimanapun pergerakan menurun adalah perlahan menjelang ucapan oleh ahli FOMC Patrick Hake Komen beliau sebelum ini mencerminkan pendirian yang agresif. Teruskan bersama InstaForex TV untuk mengetahui apakah kenyataan haka dan bagaimana peniaga memulakan minggu baru.